স্বাগত সকাল 9টার বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি সন্তরি মতি তোমা এবং আমি রকিব আহমেদ আর এবারে জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম মিরপুরে বিএনপি ইফতার অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা হাতাহাতি আহত এক সাংবাদিক মির্জা ফখরুলের দুঃখ প্রকাশ ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঝোড়ো হাওয়া বৃষ্টি নদীবন্দরগুলোতে হুঁশিয়ারি সংকেত চট্টগ্রামে ওয়াসার পানিতে লবণাক্ততায় বিপাকে ব্যবহারকারীরা জোয়ারের পানি সংগ্রহের স্থল পর্যন্ত পৌঁছানোয় সমস্যা শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম এছাড়া সংবাদে আরও যা থাকছে আবারও ব্রয়লার মুরগির দাম বাড়ার কারণ খুঁজে পায়নি ভোক্তা অধিদপ্তর মধ্যরাতে কারওয়ান বাজারে অভিযান টর্নেডোর আঘাতে লন্ড ভন্ড যুক্তরাষ্ট্রের লেটল রক শহর ঝড়ের তাণ্ডবে আর কানসাস রাজ্যে আহত অন্তত একুশ জন শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত পনেরো থেকে বিশ বছর পার হলেও সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়নি ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের থানা ও ওয়ার্ড কমিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই মহানগরে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাজ চলছে মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি দিয়েই এতে হতাশ তৃণমূলের যোগ্য নেতারা দ্রুত পূর্ণাঙ্গ কমিটি না হলে তার প্রভাব জাতীয় নির্বাচনে পড়বে বলে শঙ্কা জনপ্রতিনিধিদের ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণে আওয়ামী লীগের একশো চল্লিশ ওয়ার্ড ও পঞ্চাশটি থানা কমিটি এখনো গঠিত হয়নি এর প্রভাব আগামী নির্বাচনে পড়তে পারে বলে শঙ্কায় জনপ্রতিনিধিরা আমরা তো মাঠে নিয়ে যাব এখন যদি আমরা যদি ওয়ার্ডের সভাপতি সেক্রেটারি কে আমরা যদি না জানি এখন যদি উজ্জ থাকে আমরা কাদের নিয়ে ওই এলাকায় মিটিং করব কাদের নিয়ে আমরাই করব এতে হানাহানি আমাদের মধ্যে একটা ভুল বোঝ যে হবে কমিটি অনেক বছর ধরেই হয়নি কারণ হলো এখানে থানা ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি থানার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এই চারজন দিয়ে আমরা চালিয়ে গেছি তবে কমিটি না হওয়ার পেছনে পদ নিয়ে বাণিজ্যের অভিযোগও উঠেছে যা অস্বীকার করছেন না মহানগর আওয়ামী লীগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতারাও যেহেতু এখন আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তার কারণে আওয়ামী লীগের সামান্য সমর্থকদের সেও একটা বড় পদ পাওয়ার লোভ কিন্তু তার আছে এবং সেই লোভ সম্বরণ করতে না পেরে অনেক সময় কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় অফার দেয় এখন মার্কেটে এই ধরনের পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন নিউজও আমার কাছে আসছে অভিযোগ আকারে আসছে সেগুলো আমরা যাচাই বাছাই করতেছি মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের সহপতির দাবি পদ বাণিজ্য নয় বরং তা ঠেকাতে এই বাড়তি যাচাই বাছাই চলছে এছাড়া করোনা ও বিরোধী দলের আন্দোলন সামনে রেখে রাজনৈতিক ব্যস্ততায় কমিটি গঠন করা যায়নি সুপারিশের পর সুপারিশ আসবে যাচাই বাছাই করে তো নিতে হবে আমরা হয়তো এইটটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট ভালো মানুষ নিতে চেষ্টা করব। একেরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো নোক নিব কি করে আমি একজনকে চাই আপনি আরেকজনকে চাইলেন তখন তো ডিসপোর্ট হয়ে যা এই জন্য কমিটি করতে একটু দেরি হচ্ছে আমরা আসলে কোনো এমপি সাহেবের বা কে আসবেন তার কথা চিন্তা করে কমিটি করতে চাই না আমরা কমিটি করতে চাই যে এই লোকটা দক্ষ সে আওয়ামী লীগার আওয়ামী লীগের পারপাস সার্ভ করবে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নির্দেশনা ছিল রমজানের আগেই নগর কমিটি ঘোষণার কিন্তু তারিখ নির্ধারণ না হলেও নেতারা জানাচ্ছেন দ্রুতই দেয়া হবে কমিটি মিরপুরে বিএনপির ইফতার অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে এ সময় কথা কাটাকাটির জেরে বিএনপি নেতাকর্মীদের হামলায় আহত হয়েছেন এক সাংবাদিক শুক্রবার পল্লবীর দুই নং বার্ড কমিউনিটি সেন্টারে পল্লবী থানা বিএনপি আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও সংবাদ সংগ্রহের জন্য ছিল না পর্যাপ্ত সুবিধা সব সাংবাদিকদের দাঁড়ানোর মতো জায়গা ছিল না এ অবস্থায় স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে সাংবাদিকদের কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে হামলার ঘটনা ঘটে পরে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় আনুষ্ঠানিক দুঃখ প্রকাশ করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সেই সাথে জড়িত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান মহানগর উত্তর বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা আপনারা কি সত্যিকারী দলকে ভালোবাসেন 
আপনারা অতিথিদেরকে সম্মান করতে জানেন না আমি অত্যন্ত দুঃখিত শোকাহত আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব বক্তৃতা করছেন সেই সময় আপনারা এই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়েছেন सरकार पदत्याग सह दस दफा दावी आज सारा देश में महानगर और जिला पर्या दुई घंटार अवस्थान कर्मसूची पालन कर शुक्रवार दल पक्ष एक संबद विज्ञप्ति तथ्य जाना है कर्मसूची अनुजाई नया पल्टने दल के केंद्रीय कार्यालय सामने दोपुर दूटा थ चार्ट पर्त अवस्थान कर्मसूची पालन कर ढाका महानगर विएनपिर उत्तर और दक्षिण कमिटी गत बचर दस डिसेम्बर ढाई समावेश सरकार पदत्याग संसद बिल और निरपेक्ष तत्वधायक सरकार अधीन निवाचन सह दस दफा दावी घोषणा कर विएनपिरपर विएनपि और सममना राजनैतिक दलगुल धारा भावे गणमिचिल अवस्थान कर्मसूची और विक्षोभ समावेश शुरू कर डिजिटल निरापत्ता आईने ग्रेफ्तार प्रथम आलोर सांबादिक शामसुजामान के गीपुर काशिमपुर केंद्रीय कारागारे स्थानान्तर शुक्रवार दोपुर देटार दिखे ता बहनकारी प्रिजन भैन टी काशिमपुर कारागारे पोछाय आगे सकाल साढ़े दसटार दिखे शामसुजामान के करानीगंजे ढाका केंद्रीय कारागार थे के गीपुर उद्देश्य नहीं जावा डिजिटल निरापत्ता आईन बिल सह शामसुजामान के मुक्तर दावी ঢাকা আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ সময় সড়কের দুপাশের যানবাহন আটকা পড়ে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা ভোরে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ঝড় বৃষ্টি হয়েছে এতে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কের পাশাপাশি বিভিন্ন সড়কের পাশে পানি জমে যায় এ অবস্থা রাজধানী সহ সারা দেশে আজ অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস সংস্থাটির তথ্যানুসারে দেশের কোথাও কোথাও আজ বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে দুপুর একটা পর্যন্ত ঢাকা ময়মনসিংহ পাবনা সিলেট বরিশাল কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে ঘন্টায় ষাট থেকে আশি কিলোমিটার বেগে বজ্র বৃষ্টি সহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোতে দুই নম্বর নৌ হুঁশিয়ারি সংকেত এবং অন্য এলাকার নদীবন্দরগুলোতে জারি রয়েছে এক নম্বর সতর্ক সংকেত তবে আগামী দুই দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা কমে আসবে সেই সাথে বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা শুক্রবার দেশের সবচেয়ে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় টাঙ্গাইলে তেষট্টি মিলিমিটার তীব্র লবণাক্ততার কারণে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে চট্টগ্রামে ওয়াসার পানি কর্ণফুলি ও হালদায় উজান থেকে পানি প্রবাহ কমার কারণে জোয়ারের পানি সংগ্রহস্থল পর্যন্ত পৌঁছায় এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এদিকে ভারী বৃষ্টি ছাড়া আপাতত কোনো সমাধান দেখছে না ওয়াসা চট্টগ্রাম নগরীর চাঁদগাঁও বহদ্দারহাট মহরা সিএনবি বাকুলিয়া ও আশপাশের এলাকায় গেল দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে লবণাক্ততার কারণে ওয়াসার সরবরাহকৃত পানি পান করা যাচ্ছে না রমজানে সুপেয় পানির চাহিদা বেশি থাকায় সংকট আরও তীব্র হয়েছে মানে কি আগে অতটা ছিল না ওয়াসার পানি আমরা এমনি ফুটাই খেতাম আর কি কিন্তু ইদানিং হচ্ছে যে এটাতে লবণটা বেশি মনে হচ্ছে যার কারণে খেতেও সমস্যা হচ্ছে কষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের আমরা এই রমজান মাসে এতদিন তো একটা পিউরিফাইড পানি পাইছি এখন দেখতেছি পানিগুলো ঘোরাটে একটু লবণাক্ত ওয়াসা বলছে হালদা ও কর্ণফুলির উজান থেকে আসা পানি প্রবাহ সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে বর্তমানে বাঁধের ষোলোটি জলকপাটের মধ্যে একটি দিয়ে পানি আসছে কর্ণফুলিতে ওয়াসার ইনটেক পয়েন্টে জোয়ারের উচ্চতা অন্যান্য বছরের চেয়ে বাড়াই পানিতে বেড়েছে লবণের পরিমাণ আসার যে ফ্লো সেটা খুবই কম তার ফলে তারা জেনারেটার চালাইতে পারে না একটাও মাঝে মাঝে একটাও চালাইতে পারে না সেই বন্ধ রাখে বন্ধ রাখার ফলে এই জোয়ারের পানিতে স্যালারিটি বা লবণাক্ততা আমাদের হালদা নদীতে ঢুকে যায় বর্ষা মৌসুমে পানি ছাড়ার ক্ষেত্রে সতর্ক হলে এই ধরনের সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা পানির উচ্চতা মেনটেন করা দরকার আমরা ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্টগুলো সম্পর্কে জানি বা বুঝতে পারি যে এখান থেকে আমাদের কনজামশন বেশি হচ্ছে ওই পয়েন্টগুলো যেন রেগুলার মনিটরিংয়ের আওতে নিয়ে আসি যে হ্যাঁ এখানে ওয়াটার কতটুকু হওয়া উচিত এবং এখন কতটুকু আছে ওয়াসার চারটি পানি শোধনাগারে দিনে উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে ছেচল্লিশ কোটি লিটার তবে এখন লবণাক্ততার কারণে উৎপাদন কমে দাঁড়িয়েছে বিয়াল্লিশ কোটি লিটারে আসান রিটন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম
এই নিয়ে আরো জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী রাকিব উদ্দিন রাকিব পানির সমস্যা সমাধানে ওয়াসা কি পদক্ষেপ নিচ্ছে আও এখন পর্যন্ত এই গ্রাহকদের জন্য কোন সুস্থির খবর দেয়নি ওয়াসা ওয়াসা বলছে যে গেল দুই সপ্তাহ ধরে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় তীব্র লবণাক্ততার কারণে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে ওয়াসার পানি এ নিয়ে গ্রাহকদের ভোগান্তি আসলে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে আপনারা জানেন যে রমজানে কিন্তু সুপেয় পানির যে চাহিদা থাকে সেই সুপেয় পানির চাহিদা তো সরবরাহ করতে পারছে না ওয়াসা তার মধ্যে তীব্র সংকট অনুভূত হয়েছে এই বিষয় নিয়ে ওয়াসার যিনি প্রধান প্রধান রয়েছেন তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে এখন পর্যন্ত এই সংকট কবে নাগাদ যে মিলবে বা সমাধান মিলবে সেটি নিয়ে তারা এখনও সদুত্তর দিতে পারছেন না তারা বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে গ্রাহকদেরকে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং তারা বলছেন যে তারা অতি শীঘ্রই এই সমাধানে তারা যেতে পারবেন তবে ওয়াসা বলছে যে ভারী বর্ষণের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে যদি এই পানি যদি গ্রাহকদের কাছে পরিশুদ্ধ পানি দিতে পারে তবে এছাড়া যে মহড়া যে প্রকল্পটি রয়েছে সে প্রকল্পটিতে আগে যেখানে পাঁচ পাঁচ হাজার কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা হতো দৈনিক এখন সেটি কিন্তু আরও অনেক অংশে নিম্নস্তরে পৌঁছেছে যে আসলে এই উজানের পানি কর্ণফুলী নদী থেকে হালদায় ঢোকার কারণে এর ফলে যে পানির যে লবণাক্ততা সেটি তীব্রতর হয়েছে তবে ওয়াসার দাবি এই যে তারা যে লবণাক্ত যে পানিটি সরবরাহ করছে সেটি কিন্তু তারা বলছে যে গ্রাহকদের জন্য স্বাস্থ্যকর বটে কিন্তু এটি নিয়ে গ্রাহকদের অভিযোগ অনুযোগের শেষ নেই গ্রাহকরা বলছে যে আসলে ওয়াসা পানি যে সরবরাহ করছে সেটি লবণাক্ততার পরিমাণ অনেক বেশি প্রতি বছরে এই মৌসুমে চট্টগ্রাম ওয়াসা যে পানি সরবরাহ করে সেটির লবণাক্ততাই হয়ে থাকে তাদের কোনো ধরনের পরিকল্পনা থাকে না কিভাবে পানি সুপে মানুষ রমজান এলে বা শুষ্ক মৌসুমে মানুষকে পানি সরবরাহ করবে সেটি নিয়ে কোনো তাদের উদ্যোগ থাকে না এই এছাড়া এ নিয়ে ভোগান্তিরও শেষ নেই তবে বিশ্লেষকরা যেটা বলছেন যে পরিকল্পিত রিজার্ভার না থাকার কারণে এই ওয়াসা প্রত্যেক বছরেই নিজেদের এই যে পানি সংকটের দায় এড়াতে পারেন না তারা বার অনেকগুলো প্রকল্প হাতে নেয় কিন্তু যে গ্রাহকদেরকে যে সুপ্রিয় পানি পরিষদ বন্টন করবে সেই জন্য তারা রিজার্ভারের কথাও কিন্তু পরিকল্পনা করছে না সব মিলিয়ে বলা যায় যে এখানকার যে ওয়াসার যে গাফিলতি সেটিও আসলে কোনো রকমই চোখে এড়িয়ে যাবার মতো নয় এছাড়া যারা এটি নিয়ে বিশ্লেষকরা আরও বলছেন যে এই যে সুপে মানে যে তারা দাবি করছে যে সুপে পানি যে দাবি করছে যে তারা সেটি সম্পূর্ণ লবণাক্ত হলেও এটি খাওয়ার উপযোগী এটি সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং এটা ওয়াসার যে দাবি ডব্লিউএসএ যে মান অনুযায়ী তারা এই ধরনের পানি সরবরাহ করছে সেটি একদমই অযৌক্তিক বলে দাবি করছে তারা বিশ্লেষকরা বলছে যে লবণের পরিমাণ মিনিমাইজ করতে পারে ওয়াসা কিন্তু তারা লবণের যে সংকট বা লবণ যে বাদ দিতে পারে এমনটি তাদের কোনো এখতিয়ার নেই চট্টগ্রাম নগরীতে প্রতিদিন আটচল্লিশ কোটি লিটার পানির সরবরাহ করে ওয়াসা কিন্তু সেই পানির সরবরাহ এখন বিয়াল্লিশ কোটি লিটারে পৌঁছেছে শুধু লবণাক্ততার কারণে এবং এই পানি গ্রাহকদের জন্য ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে ঠিক কবে নাগাদ গ্রাহকরা সদুত্তর পাবেন পানি সংকটের এই রমজান মাসে সেটি এখন পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না চট্টগ্রাম থেকে পানির সমস্যা নিয়ে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী রাকিব উদ্দিন সাত দফা সময় বাড়িয়েও হজ নিবন্ধনের কোটা পূরণ করতে পারেনি ধর্ম মন্ত্রণালয় সৌদি আরবে অস্বাভাবিক খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি বিমান ভাড়া বাড়ানোয় মিলছে না যাত্রী এজেন্সিগুলো বলছে আগে নিবন্ধন করা অনেকেই টাকা তুলে নিয়েছেন এতে আগামী বছর বাংলাদেশের কোটা কমার আশঙ্কা করা হচ্ছে নয় হাজার খালি থাকলেও ধর্ম মন্ত্রণালয় বলছে শেষ পর্যন্ত এক লাখ সাতাশ হাজার হজযাত্রীর কোটা পূরণ হবে বিশ্বের যেসব দেশ থেকে বেশি মানুষ হজে যায় তার অন্যতম বাংলাদেশ কয়েক বছর ধরে হজ পালন করতে সৌদি আরব যান এক লাখের বেশি মুসল্লি এবারও এক লাখ সাতাশ হাজার একশো আটানব্বই জনকে সুযোগ দিয়েছে সৌদি আরব দু থেকে দু সাল পর্যন্ত হজের টাকাও জমা দিয়েছিলেন অনেকে কিন্তু চলতি বছর সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ বেড়ে যাওয়ায় হিমশিম খেতে হচ্ছে অনেকে তুলে নিয়েছেন জমা টাকা তাই এক লাখ চৌষট্টি হাজার জনের প্রাক নিবন্ধন থাকার পরও এখনো নয় হাজার হজযাত্রীর কোটা খালি আমাদের এই বাংলাদেশের মানুষের জন্য 
न्यूनतम आढ़ाई लाख तीन लाख टीजर असम्भव खरच कर सम्भव है ना हजे जावा जदि मैं आगे जे रखम खरचा छो एर मध्य थकल मत मध्यवर्ती फैमिली लोक चेष्टा करते हज एजेंसिगुलो बदी आरब ए बचर को खाते एक लाख टाक पर्त बाड़िए से ही साथ विमान भाड़ा बेड़े सतान्न हजार टाक तई सत दफा समय बाड़ान पर हज जत्री पा जा गत पाँच दिन निबंधन कर मात्र दुई हजार जन यार कोटा फुलफिल ना तो आगामी बस सऊदी गवर्नमेंट कोटा कमाय दे और समय बाड़ाते थकते थकते अपन तो समय सऊदी आरबे थे समय कमते वहीखने बाड़ी बाड़ार विषय आज मोल्लम विषय आसूगुलो एक बड़ विषय शेष पर्त कोटा पूरण क्षेत्र स्टेप बेप दी तेल अल्प संख्यक जरा इरा आस्ते आस्ते कर फिलल आर नेक्स्ट टाइम एक बाकी जरा थे तक एक समय हाथे पेल जार जन तक एक समय पेल क्षेत्र मानी स्मुथलि करते पाँच एप्रिल पर्त निबंधन समय बाड़ाना एन पर्त सरकार पाँच हजार पयषट्टि बेसरकार तीन हजार आठशो सतचल्लिस हज जी कम रही है आदिलुर रहमान इंडिपेन्डेंट निज ढा भाइर संक्रमित रोग चिकेन पक्सर रोगी बेड़े राजधानी हासपाल जर क्षुधा मंदा क्लानि और शर व्यथा नहीं आसान्तरा ऋतु परिवर्तन जनित रोगे बारो बचर कम बस शिशुरा बस आक्रांत हल वयस्क और गर्भवती जटिलता सब चे बी चिकित्सक राजधानी आगारगावर बांगलेश शिशु हासपत और इन्स्टीट्यूटे चिकेन पक्स आक्रांत तो हुए प्रतिदिन रोगी आससे सत आठ जन प्राय एक मास धरे यह संख्या प्रतियत बाढ़ान चिकित्सक चिकित्सक अतिम्रा छोआा चे चिकेन पक्स आक्रांत पेटे पीठे और मुखे छोट छोट लालचे तरलजुक्त फोसका पड़े पर शर प्राय सब जगह छड़िए पड़े फुसकड़ि उठार दो दिन आगे शुक्र जावर आग पर्त संक्रमित कर संस्पर्शे आसा अन्नराव आक्रांत हार झुकी थे कन्टेजिया रोग तई बाटे जर ही तर एक आइसोलेटेड कर एक आलदा रखा तर सबकि नर्माल थको जस्ट सिनटेमेटिक ट्रिटमेंट देव जर जस्ट एक पैरासिटामल दे चुलकान जो एक एंटीस्टाम देव कचु लिकुईड खबर तपर फुसपुरी जो पड़े जाए फुसका जो ना फेटे जाए से प्रति जत्न नया विभिन्न लोशन पावा जाए बजार से लोशनगुल एप्लाई करा जो मैं शिशु जाते कष्ट ना पाए जेटा भिटाम सी चिकेनपक्सर बृद्ध गर्भवती कैंसार और फूसफूसे आक्रांत रोग हम द्रुत डाक्टर नेमर्श चिकित्सक बुद्धदेव कुंडू इंडिपेन्डेंट निज ढा ब्रयार मुरगर मूल्य कारसाजी जान थाम आबार दाम बाढ़ार कारण खुजे पाय जतियों भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदप्तर मध्यराते कारवान बजारे अभिजान चाली है संस्थाटी बजार घुरे देखा गया है एक मुरगी फार्म भोक्ता पर्त हाथ बदल है चार बार ताते ही केजी प्रति दाम बाढ़ पंचाश ट बसि नरसिंहदी थ बारोश के जी ब्रयार मुरगी कारवान बजारे एने व्यवसायी फैजुल हासान फार्म मुरगी क एकशो सत्तर टाक के जीते कारवान बजारे पाइकारी व्यवसाय का बिक्री एकश आशी टाइन खुचरा व्यवसायी का बिक्री कर दुश दस थ 
रोजार आगे के जी उठे दुशो ठाठ आशी टाइम सरकार हस्तक्षेपे दाम कमान घोषणा दे चार्ट करपोरेट प्रतिष्ठान ब्रयार मुरगर के जी नामे दुश ट नीचे किंतु को कारण छाड़ा बृहस्पतिवार आबारों बेड़े दाम एर परिप्रेक्षित मध्यराते कारवान बजारे अभिजान चाल भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदप्तर फार्मीम पा रसिद छाड़ा मुरगी केंचा कर ले मालिक और व्यवसायी के आईने आवत आना जानते भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदप्तर हासान मिसबा इंडिपेन्डेंट निज ढा सतर कलगंजे नलता आहसानिया मिशन उद्योगे चलते विशाल इफतार आयोजन प्रतिदिन अंत छयार अंश ने आयोजन एखने क्ज कर दु शताधिक स्वेच्छासेवक देश के सब चे बड़ इफतार आयोजन दावी कर आयोजक नलतए पाक रौजा शरीफे सामने विशाल पैंडल जेखने प्रतिदिन इफतार करें छ हजार मानुष इफतार सामग्री तैरते क्ज करें दु शताधिक स्वेच्छासेवक बारो मन दूध दिए तैरि है फिर থাকে 6000 ডিম খেজুর ছোলা সিঙ্গারা চিরা ও কলা সারা বাংলাদেশ থেকে আমাদের এখানে ইফতার করতে আসে জায়রিন ভাইরা এবং রোজাদার ভাইরা কলা দবা হয় সিঙ্গারা দবা হয় এবং খেজুর দবা হয় আর একটা কো ডিম মোট সাতটি আইটেম দবা হয় প্রতিদিন রমজান মাস জুড়ে এমন আয়োজন করে আহসানিয়া মিশন নামে একটি সংগঠন দেশ বিদেশ থেকে অনেকে এর খরচ যোগান বলে জানান আয়োজকরা বিভিন্ন দেশে বিদেশে আমাদের বিভিন্ন স্থানে তাদের মাধ্যমেই আমাদের এই ইফতার মাহফিলটা আয়োজন করা হয়ে থাকে আগে দশ হাজার মানুষের আয়োজন হলেও নিত্য পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় এবার হচ্ছে ছ হাজার মানুষের জন্য দেশের বৃহত্তম ইফতারি কারণ এত বড় ইফতারির মজলিস আমার জানা মতে দেশে আর কোথাও হয় না क्रमी उद्योग ने रोजार मास जुड़े राजधानी छिन्नमूल असहाय मानुष्ठ माजे इफतार वितरण कर स्वेच्छासेवी संगठन भलो क्या होटेल राजधानी पांच टी पॉइंट चलते एम कार्यक्रम कैश काउंटारे हाक डाक नहीं होटेल बयबा बेलर शब्द किंबा सुसज्जित टेबिले खावर धूम रेस्तोर जो हट्टोल से सब बालाई नहीं फुटपाथर देवाले लेखा भलो क्या होटेल मानुष के भलो क्या उत्साह जोाते राजधानी एकदल तरुण खुले ए स्वेच्छासेवी संगठन असहाय मानुषा जेखने एक भलो क्या कथा एक बेला बिना मूल्य खबर खेते समय रास्तार मैला सराई इटा सराई एक अंदोलक पार कर दे इफतारी खुदा जंत्र उद्बुद्ध करा जाए 
মূলত ভালো কাজে তাদেরকে ধাবিত করতে মূলত আমাদের এই ভালো কাজের হোটেলের এই ভিন্ন রকম খাবার পরিবেশ তবে যেহেতু দেখতেই পাচ্ছেন রোজার একটা পবিত্রতা রয়েছে সব ইফতারের সময় খাবার প্রোভাইড করতে হয় ইফতার আয়োজন ছাড়াও সেহরিত দরিদ্রদের মাঝে খাবার বিতরণ করে আসছে সংগঠনটি নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দিনাজপুরে সড়ক মহাসড়কের পাশে ছয়শোর বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও পারাপারে নেই কোনো ব্যবস্থা ট্রাফিক সিগন্যাল ওভারব্রিজ না থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সড়ক পার হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা এতে প্রায় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন অনেকেই দিনাজপুরের সড়ক ও জনপদ বিভাগের পাকা রাস্তা রয়েছে সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার এলজিডির অধীনে পাকা সড়ক প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার এসব সড়কের পাশে ছয় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তবে স্কুল সংলগ্ন রাস্তা পারাপারে নেই নিরাপদ কোনো ব্যবস্থা ট্রাফিক সিগন্যাল জেব্রা ক্রসিং ও ফ্লাইওভার না থাকায় ঝুঁকি নিয়ে সড়ক পারাপার হচ্ছেন শিক্ষার্থী অভিভাবকরা যখন স্কুল ছুটি হয় তখন এক পাস দিয়ে সব গাড়িগুলো যাওয়া আসা করে আর এই সময় যখন সাইকেল নিয়ে অনেকে বের হতে যায় তখন সাইকেল নিয়ে অটোগুলো আসে অনেক সময় লাগায় দেয় অনেকে পড়ে যায় আবার অনেকে হাত তাত ছিলে যায় রাস্তা পার হতেও গেলেও খুবই সমস্যা হয় তো আমরা চাই যে ফ্লাইওভার বা জেব্রা ক্রসিং বা ট্রাফিক পুলিশ দেওয়া দরকার প্রতিটা রাস্তাতে স্কুল ছুটি হয় তখন তো আমরা অনেক বিরক্ত হয়ে যাই মানে কোনো ট্রাফিক থাকে না মানে বাচ্চা নিয়ে আমরা কিভাবে বের হব এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে জানানোর পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ শিক্ষকদের পরিবহন বিভাগ রয়েছে তারা আগে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে যে স্কুল কলেজগুলোকে আলাদা ইনফেসাইজ করত এখন কিন্তু সেই গুরুত্বটা হারিয়ে ফেলছে দিনাজপুরের সড়ক জনপদের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী তাদের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করেও তারা এই ব্যাপারটি কখনোই কর্ণ কর্ণপাত করেনি দিনাজপুরের সড়ক ও মহাসড়কে নিরাপদে পথচারী পারাপারের উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছে এলজিডি বিদ্যালয়ের আগে এবং পরে সতর্কতামূলক সাইন বোর্ড দেওয়া হয়েছে কোথাও কোথাও গতিসীমা বলে দেওয়া হয়েছে আবার আমরা বিদ্যালয়গুলো যাতে বাচ্চারা দৌড়ে রাস্তায় না আসতে পারে এই জন্য আমরা বাউন্ডারি ওয়াল দিচ্ছি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দুই হাজার বাইশ থেকে এবছরের মার্চ পর্যন্ত দিনাজপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে পনেরো জন শিক্ষার্থী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এক বছরের জায়গায় চার বছর পার হলেও শেষ হয়নি ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ করোনা শ্রমিক সংকটের অজুহাত দেখিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করা যায়নি বলছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এরপর দুই দফায় নকশা পরিবর্তন করে তিন দফায় বাড়ানো হয় বরাদ্দের পরিমাণও ঝালকাঠি দুশো পঞ্চাশ সজ্জার সদর হাসপাতালে নতুন ভবনের নির্মাণ শুরু হয় দুই হাজার সালে দুই হাজার উনিশ সালে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও নানা অজুহাতে কয়েক দফা কাজ বন্ধ রাখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে প্রথম ধাপের পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা বিলও তুলে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি করোনা মহামারীর কারণে লেবার সংকট থাকার জন্য কাজটা একটু লেনদি হয়ে যায় সম্পূর্ণ বিল্ডিং দু সালের জুনে কমপ্লিট হওয়ার কথা ছিল আমরা দু সালের জুনের ভিতরে কাজটা কমপ্লিট করে দেওয়ার দেবো ইনশাল্লাহ নতুন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে সামনের তিরিশ জুনে এখনও কাজ বাকি রয়েছে প্রায় তিরিশ ভাগ আর মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ নেই বলছে গণপূর্ত বিভাগ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করে হস্তান্তর করার জন্য টাকাদা দিয়েছি এবং সেই লক্ষ্যে ঠিকাদারও নিরলসভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে কাজটি যাতে দ্রুততার সহিত সম্পন্ন করে প্রত্যেক সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা যায় ভবনটি নির্মাণের দীর্ঘতির কারণে ক্ষোভ জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ভবনের কাজ চলছে কিন্তু কিছুটা ধীরগতিতে চলছে এটার জন্য আমরাও বারবার টাকাদা দিচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টও সাথে কথা বলতেছি তবে এই প্রকল্পের মেয়াদ এবছর জুন মাসে শেষ হবে তবে জুন মাসের শেষ হওয়ার আগেই আমি আশা করি যে এটা আমরা হাতে পাব দুই দফা নকশা পরিবর্তন করে ভবনটি ছয়তলা থেকে নয়তলার অনুমোদন দেয়া হয় শুরুতে ব্যয় চৌত্রিশ কোটি আশি লাখ টাকা হলেও এখন পর্যন্ত তা বেড়ে হয়েছে প্রায় উনপঞ্চাশ কোটি টাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মাগুরায় কৃষককে কুপিয়ে হত্যার জেরে সতেরোটি বাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করেছে প্রতিপক্ষ বৃহস্পতিবার রাতে ও শুক্রবার সকালে মনিরামপুর গ্রামে এই হামলার ঘটনা ঘটে হত্যা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বেরোয়েল পলিতা ইউনিয়নের সাবেক ও বর্তমান চেয়ারম্যান সহ এগারো জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ বাড়িঘরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মামলা হলেও হত্যার ঘটনায় মামলা হয়নি এখনো বুধবার বিরোধপূর্ণ জমি নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায় মাগুরা সদরের বেরুইল পলিতা ইউনিয়নের মনিরামপুর গ্রামের দুই দল গ্রামবাসী 
ए घटनार जे बृहस्पतिवार आतर आली नामे एक कृषक हमला चाल गुरुतर आहत अवस्था मागुरा दुश पंचाश्जा हासपत नहीं जावा चिकित्सक आतर आली के मृत घोषणा करें फिर হত্যায় জড়িত সন্দেহে এবং বাড়িঘরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বেরুইল পলিতা ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান এনামুল হক রাজা ও সাবেক চেয়ারম্যান খন্দকার মোহাম্মদ আলীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এছাড়া মাগুরা ও যশোরে অভিযান চালিয়ে উভয় পক্ষের নয় সমর্থককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ মাগুরার বিভিন্ন স্থান সহ পার্শ্ববর্তী জেলা যশোরের বাঘারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই সংক্রান্তে মোট এগারো জন আসামি গ্রেফতার করে पोशाशी दाम बारो शता बृद्धि पे स्टेटर तथ्य मत साल यूरोपियन बजारे विश्व विभिन्न देश दस हजार तीन सौ नय कोटी डलारे तैरि पोशाक आमदानी है एर मध्य सर्वोच्च तीन हजार चौदह कोटी डलारे पोशाक रप्तानी कर चीन बांगलेश रप्तानी दुई हजार दुश ऊनब्बे कोटी डलारे तैरि पोशाक रप्तानी बांगलेश प्रवृद्धि है प्राय छत्तीस शतांश जा चीन चे द्विगुण विजिएम इंगलदेश गत बचर इूते एक सौ बत्रीस कोटी के जी पोशाक रप्तानी करते प्रति के जिर गड़ दाम एक दशमिक आठ पाँच डलार बेड़े दाड़ी से सतर दशमिक दुई षाट डलार सब चे कम दाम प्रति के जी चौदह दशमिक चार षाट डलारे पोशाक बिक्री कर पाकिस्तान एन थे कानाडा प्रति बचर राष्ट्र भाव पालित तो हो एक फेब्रुआर देशटर पार्लामेंटे पास हो आंतर्जा मातृभाषा दिवस बिल बांगलेश छाड़ा कानाडा प्रथम देश जरा एक फेब्रुआर के आंतर्जा मातृभाषा दिवस हिसाब से राष्ट्रीय स्वीकृति दिल অটোয়ায় বাংলাদেশ হাই কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে বৃহস্পতিবার দেশটির পার্লামেন্ট হাউস অব কমন্সে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্ট বিল পাস করা হয়েছে যেখানে একুশ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছে কানাডা বাংলাদেশ কানাডিয়ান এবং সারা বিশ্বের মাতৃভাষা প্রেমীদের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত শক্তিশালী টর্নেডোর আঘাতে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের আরকানসাস ও এর আশেপাশের এলাকা ঝড়ের তাণ্ডবে লন্ড বন্ড রাজ্যটির রাজধানী লিটর রক উদ্ধার কাজে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের পাশাপাশি অঙ্গরাজ্যটিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে টর্নেডোর আঘাতে অন্তত দুইজন নিহত ও একুশ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক তবে ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় আহতের সংখ্যা কয়েকশো ছাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করছে চিকিৎসা কর্মকর্তারা স্থানীয় সময় শুক্রবার দুপুরে আঘাতানের টর্নেডোটি এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে রাজধানীর লিটল রকে সেখানকার অনেক বাড়িঘর গাছপালা যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উননব্বই হাজারের বেশি মানুষ বিদ্যুৎ বিহীন অবস্থায় রয়েছে প্রথম পশ্চিমা দেশ হিসেবে মার্কিন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির চ্যাট জিপিটি নিষিদ্ধ করেছে ইতালি ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কারণে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির তথ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ একই সঙ্গে চ্যাট জিপিটির উদ্ভাবনকারী মার্কিন প্রতিষ্ঠান ওপেন আইকে নিষিদ্ধ এবং কোম্পানিটির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে ইতালি গত বিশ মার্চ অ্যাপটির মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কথোপকথন এবং অর্থ প্রদানের বিবরণ সম্বলিত একটি তথ্যের গোপনীয়তার লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে তারা দু হাজার বাইশ সালের নভেম্বরে চ্যাট জিপিটি চালু হওয়ার পর থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এটি ব্যবহার শুরু করেছে অত্যাধুনিক এই চ্যাটবট মানুষের মতোই ভাষা ব্যবহার করে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এবং এটি অন্যান্য লেখার শৈলীর অনুকরণও করতে পারে
I would love to hear your thoughts. Broader risks to society. This week, more than 1,000 technology leaders and research. Pakistan er Karachi te Ramzan upolakhe ekti jakat bitoron kendre podopisto hoye baro joner mitto hoyeche. Eshomay ahoto hoyeche besh koyek jon. Police janiyeche mitto der modhe tin jon shishu art jon nari. Police janai jakat bitoron kora hobe bolle ekti potishtan tadir kormi der puri bare shodosh shodir ashte bolle. Tobe shekhane upostit hoye shoto shoto nari o shishu. Bhirer modhe gorome ebang huru huri te podopisto hoye koyek jon nari ocheton hoye poren. Dhakka dhakki te onike podoli to hoye ebang onike pashe thaka ekti nalaay pore jay. এ বিষয়ে কোনো তথ্য ছিল না বলে জানিয়েছে পুলিশ ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিলওয়াল ভুট্টো জারদারি কোম্পানির সাত কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ইউক্রেনের সাথে চীনকে সতর্ক করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ওয়ান্ডার লিয়েন এই সতর্ক বার্তা জানান বলেন চীন কিভাবে পুতিনের যুদ্ধে ভূমিকা পালন করছে তা ইইউ চীন সম্পর্কের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নির্ধারকের কাজ করবে এই সময় চীন রাশিয়ার বন্ধুত্বকে ইইউ ব্লকের জন্য হুমকি হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি চীনের বিষয়ে সাহসে পদক্ষেপ নিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়ন ও ঝুঁকি মুক্ত করার পরিকল্পনা করছে বলেও জানান উরসুলা ইউক্রেন সংকট নিরসনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় নামলেও চীনের উপর আস্থা রাখতে পারছে না পশ্চিমা বিশ্ব এদিকে ইউক্রেনের পাল্টা হামলায় এ পর্যন্ত এক লাখ তিয়াত্তর হাজার রুশ সেনা নিহত হওয়ার দাবি করেছে কিয়েভ তাদের দাবি ২৪ ঘন্টায় প্রাণ গেছে চারশো ষাট রুশ সেনার সেনা ও সামরিক সরঞ্জামের ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করলেও ইউক্রেনের দেয়া হিসেব মানতে নারাজ রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ান সম্পর্ক আগের চেয়ে আরও ঘনিষ্ঠ বলে জানিয়েছেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েন নিউইয়র্কে অবস্থানরত তাইওয়ানের নাগরিকদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলেন তিনি এ সময় তাইপের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং কূটনৈতিক সাফল্যের কথা তুলে ধরেন তিনি তাছাড়া দ্বীপটিকে এশিয়ার গণতন্ত্রের বাতিঘর বলে আখ্যা দেন ওয়েন মধ্য আমেরিকায় দশ দিনের সফরে স্থানীয় সময় বুধবার নিউইয়র্কে যাত্রাবিরতিতে ছিলেন ওয়েন চীন যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনার মধ্যেই ওয়েনের এই সফরকে ভালোভাবে দেখছে না বেইজিং একটি চীনা প্রদেশ হিসেবে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক করার অধিকার তাইওয়ানের নেই বলে মত বেইজিংয়ের অন্যদিকে ওয়েনের এই সফরকে স্বাভাবিকভাবে নিতে চীনের প্রতি আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের ভূমধ্যসাগরে বেড়েই চলছে অভিবাসন প্রত্যাশীদের মৃত্যুর সংখ্যা আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএম এর হিসেব মতে এবছরের প্রথম তিন মাসেই ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মৃত্যু ও নিখোঁজ হয়েছে পাঁচ শতাধিক মানুষ এর মধ্যে গত রোববার তিউনেশিয়া উপকূলে প্রাণ গেছে উনত্রিশ জনের যাদের বেশিরভাগই সাব সাহারান আফ্রিকার নাগরিক উন্নত জীবনের আশায় ইউরোপের দেশগুলোতে আশ্রয় পেতে ভূমধ্যসাগরের ঝুঁকিপূর্ণ পথ বেছে নেন অভিবাসন প্রত্যাশীরা এক্ষেত্রে তিউনিশিয়া অন্যতম রুট জাতিসংঘের হিসেবে এবছর তিউনিশিয়া থেকে ইতালিতে পৌঁছেছে অন্তত বারো হাজার অভিবাসন প্রত্যাশী এদিকে তিউনিশিয়ার কোস্টগার্ড জানিয়েছে এবছরের প্রথম তিন মাসে চোদ্দ হাজারের বেশি অভিবাসন প্রত্যাশীকে যাত্রা শুরুর আগেই বাধা দিয়েছে তারা দু সালের একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার আয়ারল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ করা হলো না টাইগারদের সিরিজের তৃতীয় টি টোয়েন্টিতে সাত উইকেটে হেরেছে সাকিবের দল ব্যাটিং ব্যর্থতায় বাংলাদেশ দলে একশো চব্বিশ রান শামিম করেন একান্ন স্টার্লিং তাণ্ডবে ছয় ওভার হাতে রেখেই জয় পায় আইরিশরা হারলেও দুই একে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ উইকেট কন্ডিশন যাই হোক না কেন ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ থাকবে আগ্রাসী সেই মন্ত্রে এবার লিটন ব্যর্থ ধৃষ্টির থেকেও শান্ত টিকতে পারেননি উইকেট গেলেও টি টোয়েন্টি মেজাজেই থাকলেন রনি একদিন হবে তো অন্যদিন হবে না সেই ভয়ে বিশ ওভারের ক্রিকেটে অ্যাপ্রোচে বদল আনতে চায় না টাইগাররা দশ বলে রনি আউট হলেন চোদ্দ করে অধিনায়ক সাকিবও হৃদয় দ্রুত ফিরলেন একচল্লিশ রানে পাঁচ উইকেট নেই 
প্রথম দুই ম্যাচে দুইশো পার করা বাংলাদেশ একশোর নিচে অল আউটের সংখ্যায় সেই হতাশা আরও বাড়িয়ে দেন অভিষিক্ত রিশাদ ও তাসকিন একটা ছোট পার্টনারশিপ হলে টাইগাররা ম্যাচে থাকতে পারত সেটা আর হলো কই বড় ইনিংস খেলে জায়গা পাকা করার সুযোগ কাজে লাগালেন শামীম ফিফটি তুলে নিয়েছেন নাসুমকে সাথে নিয়ে ইনিংসের সর্বোচ্চ তেত্রিশ রানের জুটি গড়েন একশো চব্বিশ পর্যন্ত যাওয়ার কৃতিত্ব শামীমের ওই একান্ন রানের বাংলাদেশ বোলিং ইউনিট নিয়ে প্রশংসার শেষ নেই সতেরো রানে ওপেনিং জুটি ভেঙে ছোট টার্গেটকেও বড় বানানোর ইঙ্গিত তাস্কিনের শরিফুল একাদশে ফিরে প্রথম বলেই টাকারকে আউট করলেন একচল্লিশ রানে দুই উইকেট তুলে নিয়ে লড়াইয়ের আভাস দিলেও সেটা মিলিয়ে গেছে আইরিশ অধিনায়কের ব্যাটে টাইগার বোলারদের উপর রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়ে একত্রিশ বলে ফিফটি তুলে নেন স্টার্লিং সাতাত্তর রানে অবশ্য ফিরেছেন রিশাদের অভিষেক উইকেট হয়ে ইংলিশদের হোয়াইট ওয়াশ করা গেল আয়ারল্যান্ডকে হারানো গেল না সব ম্যাচে বাংলাদেশের সিরিজ জয় দুই এক ব্যবধানে টি টোয়েন্টিতে টানা জয়ের রেকর্ডটা থেমে গেল পাঁচ ম্যাচে এসেই স্কোরবোর্ড দেখলে স্পষ্ট হয় এ হারের অন্যতম কারণ ব্যাটিং ব্যর্থতা তবে টস জিতে ব্যাটিং নেয়া মিরাজকে একাদশে না রাখা অথবা একের পর এক উইকেট হারানোর পরেও অতি আগ্রাসী মানসিকতাকে দায় দিলে ভুল হবে না মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম আইপিএল ইস্যুতে অনড় অবস্থানে বিসিবি সাকিব ও লিটন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলেই ভারতে উড়াল দেবে জানিয়েছেন সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন তৃতীয় টি টোয়েন্টিতে বাজে হারের অ্যাপ্রোচ পছন্দ হয়নি তার ভারত বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ম্যাচ বাংলাদেশে হবে এমন তথ্যের ভিত্তি নেই বলেও জানান বিসিবির সভাপতি ম্যাচ শেষে বিসিবি সভাপতি ও হেড কোচের সাথে সাকিব পাশে ছিলেন প্রধান নির্বাহী ও প্রধান নির্বাচক এমন একটা ফ্রেম দেখলে উঠে আসে নানা প্রশ্ন তার মধ্যে অন্যতম সাকিবের আইপিএল খেলা আলোচনা শেষে সাকিবের মুখের হাসি দেখে যারা ভাবছেন সাকিব হয়তো টেস্ট না খেলে আইপিএলে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে গেছেন তাদের মন খারাপ হবে বিসিবি সভাপতির কথাই আলোচনা এসেছে সেটা অ্যাপ্রোচ ব্যাটিং এ দুর্দান্ত বাংলাদেশের দেখা মিলেছে তবে শেষ ম্যাচে এসে এলোমেলো বাংলাদেশ একের পর এক উইকেট হারানোর পরেও কেউ হাল ধরেননি এমন অ্যাপ্রোচ ভালো লাগেনি নাজমুল হাসানের আজকের অ্যাপ্রোচ খুবই ভালো লাগেনি একদম ভালো লাগে অ্যাপ্রোচ মানে কি সেটা হলো কথা বেসিক্যালি যে জিনিসটা হচ্ছে ফেয়ারলেস ক্রিকেট অবশ্যই আমরা এটাই চাই ফেয়ারলেস ক্রিকেট খেলতেই হবে টি টোয়েন্টিতে সেই ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের ওডিআই এবং প্রথম দুইটা টি টোয়েন্টিতে আমরা যেভাবে খেলেছি তাদেরকে চেপে ধরেছে না আজকে একটু আমরা আমার মনে হচ্ছে ওরা সুযোগ পেয়েছে ওই সুযোগটা ওরা কাজে লাগিয়েছে সামনের বিশ্বকাপে ভারতে নয় সব ম্যাচ বাংলাদেশে খেলতে চায় পাকিস্তান এমন তথ্যের ভিত্তি নেই জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি তবে এশিয়া কাপে ভারত নিরপেক্ষ ভেনুতে খেলতে চায় সেখানেও নাম আছে বাংলাদেশের বৃষ্টির মৌসুম হওয়ায় সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম আইপিএল এর ষোলোতম আসরের প্রথম ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংস কে পাঁচ উইকেটে হারিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটান্স ম্যাচ শুরুর আগে জমকালো আয়োজনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মাতিয়েছেন অরিজিৎ সিং সহ ভারতের নামী তারকারা টস জিতে চেন্নাইকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় গুজরাট পাওয়ার প্লেতে দুই উইকেট হারালেও ঋতুরাজ গাইকোয়াদের পঞ্চাশ বলে বিরানব্বই রানের ইনিংসে একশো রান তোলে মাহেন্দ্র সিং ধোনির দল গুজরাটের হয়ে দুটি করে উইকেট নেন মোহাম্মদ শামি রাশিদ খান ও আলজারি জোসেফ জবাবে ঋদ্ধিমান সাহা ও শুভমান গিলের ব্যাটে ভালো শুরু পায় গুজরাট সাহা পঁচিশ করে ফিরলেও এক প্রান্ত আগলে রাখেন গিল ব্যাট হাতে ব্যর্থ অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া তবে তিরিশ বলে ফিফটি তুলে নেন গিল তেষট্টি রানে তার ইনিংস থামিয়ে লড়াইয়ে ফিরে চেন্নাই এরপর রাশিদ খান ও রাহুল তেওয়াতিয়ার ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে জয় পায় গুজরাট বাফুফের অপেশাদারিত্বে হতাশ সাবেক যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয় সাবেক ফুটবলাররা বলছেন বাফুফে কর্তাদের সদিচ্ছার অভাবেই মিয়ানমারে অলিম্পিক বাছাই পর্ব খেলতে যেতে পারছে না নারী ফুটবল দল আমি এখন চিন্তা করছি যে সেন্ট্রাল এশিয়াকে নিয়ে বলবো 
সাফ জয়ের পর এমন অনেক আনন্দ ঘন মুহূর্ত পার করেছে বাফুফে অথচ বছর না ঘুরতেই উঠাও সেসব প্রতিশ্রুতি অর্থ সংকটে বাতিল নারী ফুটবল দলের মিয়ানমার সফর যুবকরা মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে আলাপ আলোচনা করে তাদের কাছ থেকে আমরা বুঝতে পারি কোনো পজিটিভ ফিডব্যাক আমরা তাদের কাছ থেকে পাচ্ছিলাম না অর্থ সংকট নাই বাফুফের অব্যবস্থাপনায় এর জন্য দায়ী চলতি অর্থ বছরের শুরুতে এনএসসির কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করতে হতো সেখানে চার পাঁচ দিন আগে টাকা চাওয়াটাই হতাশাজনক বলছেন সাবেক এই ফুটবলার আমাদের প্রপার মানুষের প্রয়োজন একটা স্পোর্টসের জন্য একজন সংগঠকের প্রয়োজন সেই জায়গাগুলোতে সংগঠকগুলোকে পুট করা প্রয়োজন এভরিথিংস ম্যানেজেবল ম্যানেজ করতে হবে কথা বলতে হবে ডিসকাস করতে হবে কাউন্সিলিং করতে হবে অনেকে বলছেন বাফুফে কর্তাদের আন্তরিকতার অভাব এর মূল কারণ ফেডারেশন কর্তারা নাকি ব্যস্ত নারী ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আয়োজনে একটা হাইপকে কাজে লাগিয়ে স্ট্যান্ডবাজি করে আরেকটা ইভেন্টকে না ধরার মধ্যে কোনো যুক্তিগতা নেই যারা দায়িত্বে আছেন তারা কতটুকু ইসরায়েলের অংশগ্রহণ ইস্যুতে অনূর্ধ্ব বিশ বিশ্বকাপের আয়োজক সত্ব হারিয়েছে ইন্দোনেশিয়া জরুরি বৈঠকে বসে নতুন আয়োজকদের নামও জানিয়ে দিয়েছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফান্তিনো বিশ মে আর্জেন্টিনায় বসবে এবারের অনূর্ধ্ব বিশ বিশ্বকাপের আসর আবারও রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার ফুটবল অনূর্ধ্ব বিশ বিশ্বকাপের আট সপ্তাহ আগে ইন্দোনেশিয়া থেকে সরে গেল আসর ইসরায়েলের অংশগ্রহণ নিয়ে দেশটিতে উত্তপ্ত পরিবেশ এমন অবস্থায় আসর অন্যত্র সরানো ছাড়া উপায় ছিল না ফিফার আর স্বাগতিক হিসেবে প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলার সুযোগও হাতছাড়া হল ইন্দোনেশিয়ার অন্যদিকে কপাল খুলেছে আর্জেন্টিনার ছোটদের বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ম্যারাডোনা মেসিদের দেশ এখন খেলবে স্বাগতিক হিসেবে এশিয়া থেকে ছোটদের বিশ্বকাপ চলে গেল সাউথ আমেরিকায় বিশ মে শুরু হবে বিশ্বকাপের আসর ফুটবল মাঠে থাকবে না কোনো রাজনৈতিক ভেদাভেদ এমনই স্লোগান ফিফার গেল বছর রাজনৈতিক কারণেই নিষেধাজ্ঞা এসেছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনে শঙ্কায় পড়েছিল অনূর্ধ্ব সতেরো নারী বিশ্বকাপের আয়োজন যদিও শেষ পর্যন্ত সেই সংকটের সমাধান হয় ইন্দোনেশিয়ার বালিতে ড্র অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও মুসলিম প্রধান দেশ হওয়ায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পুরো শহর আর তাতেই জরুরি সভায় সরিয়ে নেওয়া হয় অনূর্ধ্ব বিশ বিশ্বকাপের আয়োজন এমন জরুরি পরিস্থিতিতে কি করব বা কি করা উচিত সেটা বলা কঠিন তবে বিশ্বকাপের আয়োজন এমন একটি জায়গায় করতে হবে যেখানে সব কিছু প্রস্তুত আছে আমরা সবাই জানি লাতিন অঞ্চলে আর্জেন্টিনা এখন সেই জায়গাটি হতে পারে জরুরি পরিস্থিতি সামাল দিতে সাই মিলেছে কনমেবল সভাপতির কাছ থেকেও ফিফা প্রেসিডেন্টের কথা অনুযায়ী আমরা যত সময়ে টুর্নামেন্টটি আয়োজন করতে চাই সেদিক থেকে বিবেচনা করলে আর্জেন্টিনায় সব কিছু প্রস্তুত আছে এমন জরুরি সময়ে সেখানে আয়োজন করা আমাদের জন্য ভালো হবে বিশ মে চব্বিশ দলের অংশগ্রহণে শুরু হবে অনূর্ধ্ব বিশ বিশ্বকাপ কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ আফগানিস্তানে তালেবান শাসনে মানবেতর জীবন যাপন করছেন দেশটির নারীরা একের পর এক নিষেধাজ্ঞায় ধূলিস্বাদ তাদের ভবিষ্যৎ তবে নানা প্রতিকূলতার মাঝেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আফগান নারীদের কেউ কেউ ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে পুঁজি করে চলছে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লড়াই আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের একটি হাসপাতালে হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন ২৩ বছরের রাজিয়া খুব বেশি আয়না হলেও সংসার চলত তার কিন্তু দুই হাজার একুশ সালের আগস্টে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর নারীদের ওপর নেমে আসে খর্ব শিক্ষার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেও নারীদের ওপর দেয়া হয় নিষেধাজ্ঞা চাকরি হারানোয় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে রাজিয়ার মতো অসংখ্য নারীর ভবিষ্যৎ তালেবানের বিধি নিষেধে মেলেনি আর কোনো চাকরি বাধ্য হয়ে ঐতিহ্যবাহী কার্পেট শিল্পকেই বানিয়েছেন জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম রাজিয়ার মতো অনেক আফগান নারী এখন কাজ করছেন তাঁতি হিসেবে 
এখানে যে মেয়েরা কাজ করছে তারা সবাই সাবেক শিক্ষার্থী স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ায় তারা এখানে কাজে যোগ দিয়েছে আমিও চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছি এখন এখানে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছি এক সময় আমি সরকারি চাকরি করতাম সেই বেতন দিয়ে আমার সংসার চলত কিন্তু তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর আমার চাকরি চলে যায় অনেক চেষ্টা করে অন্য চাকরি পাইনি বাধ্য হয়ে এই কার্পেট বোনার কাজ করছে আফগান কার্পেটের খ্যাতি জগৎ জোড়া বহু শতাব্দী ধরে হাতে বোনা কার্পেট আফগান সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ দুই হাজার আট দুই হাজার তেরো এবং দুই হাজার চোদ্দ সালে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আসরেও সেরা স্বীকৃতি পেয়েছে এই হস্তশিল্প বিদেশি পর্যটকদের কাছেও এই কার্পেটের জনপ্রিয়তা ছিল রীতিমতো ঈর্ষণীয় তবে তালেবানের শাসন ফেরার পর পরিস্থিতি পাল্টেছে বিদেশি পর্যটক ভ্রমণকারীদের অনুপস্থিতিতে পড়ে গেছে আফগান কার্পেটের বাজার বিক্রি হচ্ছে অত্যন্ত কম মূল্যে আর এছিল এখনকার মতো বিরোধীহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটার ধন্যবাদ সবাই